సూర్యకాంతం ఆ పేరులోని కొన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి గయ్యాలి అత్తగా పేరు పొందిన సూర్యకాంతం నటన జనాల్ని ఎంతలా భయపెట్టింది అంటే ఆ పేరు పెట్టుకోవడానికి ఇప్పటికీ జనాలు భయపడేంత ఒక సావిత్రి ఒక జమున ఒక అంజలీదేవి ఇలా ఎంతో మంది కథానాయకులు చిత్ర పరిశ్రమలోకి వచ్చారు వెళ్లారు సూరమ్మత్త మాత్రం ఒక్కరే సూర్యకాంతం తరువాత ఎంతో మంది అత్తవేషాలు వేశారు ఇప్పటికీ వేస్తూనే ఉన్నారు కాని సూర్యకాంతం గారిని బీచ్ చేయలేకపోయారు సినిమాల్లో కానీ సీరియల్లో కానీ అత్త పాత్రలు వేసేవారికి ఇప్పటికీ సూర్యకాంతం గారే స్ఫూర్తి సూర్యకాంతం తూర్పు గోదావరి జిల్లా వెంకట కృష్ణరాయపురంలో తన తల్లిదండ్రులకు పద్నాలుగవ సంతానం ఆరేళ్లకే పాడడం నాట్యమాడడం నేర్చుకున్న సూర్యకాంతం గారికి హిందీ సినిమా పోస్టర్లను చూసి సినిమాల వైపు ఆకర్షితులయ్యారు అలా చెన్నై రైలెక్కి సినిమా అవకాశాల కోసం వచ్చేశారు వాస్తవానికి సినిమా హీరోయిన్ అవుదామని వచ్చిన సూర్యకాంతం గారికి హీరోయిన్ గా అవకాశం వచ్చింది కానీ ఆ సినిమా షూటింగ్ లో కారు యాక్సిడెంట్ అయి ముఖానికి గాయం కావడంతో తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్న టైమ్ లో ముంబై వెళ్లి బాలీవుడ్ లో నటించాలని కోరిక ఉండేది సూర్యకాంతం గారికి అత్త చేసిన తరువాత బాలీవుడ్ లో ఒక సినిమాలో హీరోయిన్ గా అవకాశం వచ్చినప్పటికీ వదిలేసుకుంది సూర్యకాంతం అంతకు ముందు ఆ పాత్ర కోసం వేరొకరిని తీసుకుని తీసేయడంతో ఒకరిని బాధ పెట్టి తీసుకున్న క్యారెక్టర్ తనకొద్దని వదిలేసింది ఆ తరువాత అత్త పాత్రలకే పరిమితం అయిపోయారు సూర్యకాంతం మొదటిసారి గయ్యాలి అత్త పాత్ర వేసిన సినిమా పేరు సంసారం ఆ రోజుల్లోనే రిలీజ్ అవబోయే సినిమాల్లో సూర్యకాంతం ఉందా అని ప్రేక్షకులు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆసక్తిగా ఎదురు చూసేవాళ్లంటే ఆవిడకున్న క్రేజ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు సినిమాలో గయ్యాలిగా పేరు పొందిన సూర్యకాంతం గారి మనసు వెన్న అనడానికి బోలెడు ఉదాహరణలున్నాయి అవసరమని వచ్చిన వారికి కాదనే వారు కాదు అవసరం అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా కుదరదనేవారు నాగయ్య గారు ఎంత పెద్ద నటుడో మనకు తెలుసు ఒక సినిమాలో అతన్ని తిట్టే సన్నివేశం షార్ట్ అవగానే అతని కాళ్లపై పడి క్షమాపణ కోరిన మర్యాద తత్వం ఆమెది నువ్వెందుకమ్మా బాధపడడం నీ పాత్ర తిట్టింది నువ్వు కాదు కదా అని నాగయ్య గారు అంటే కన్నీరు పెట్టుకున్నారట ఆమె పాత్ర ప్రేక్షకులపై ఎలాంటి ముద్ర వేసిందంటే ఏదన్నా ఫంక్షన్ కి ఆమె అటెండ్ అయితే కనీసం ఆటోగ్రాఫ్ కోసం ఆమె దగ్గరకు వెళ్లాలన్నా భయపడేవారట సీరియస్ గా కనపడే సూర్యకాంతం గారిలో బోలెడు కామెడీ సెన్స్ ఉండేదట షూటింగ్ స్పాట్ లో జోక్స్ చెప్పి అందరినీ నవ్వించేవారట షూటింగ్ కి వచ్చేటప్పుడు ఇంటి నుండి తినుబండారాలు తేవడం షూటింగ్ దగ్గర అందరికీ పెట్టడం మాత్రమే కాదు ఇంటికొచ్చిన వారిని భోజనం పెట్టకుండా పంపేవారు కాదట నువ్వు తెలుగు భాషకు చేసిన అన్యాయం ఒకటుంది సూర్యకాంతం అనే చక్కని పేరు ఇంకెవరూ పెట్టుకోకుండా చేశావు అని గుమ్మడి గారు స్వయంగా ఆవిడతో అంటే నవ్వి ఊరుకుందట సూర్యకాంతం గారి భర్త పేరు పెద్దిబొట్ల చలపతి రావు గారు హైకోర్టు జడ్జిగా చేశారేన సూర్యకాంతం గారి గురించి తెలుసుకుంటుంటే ఇన్ని రోజులు ఆవిడ నటనకు మాత్రమే ఫ్యాన్ గా ఉన్న నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది సూర్యమత్త మళ్లీ ఒకసారి పుట్టవు ప్లీజ్ మా కోసం అని ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి